Hello friends, நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் டியூப் டயருக்கும் டியூப்லெஸ் டயருக்கும் உள்ள வேறுபாடு பற்றி சொல்லுங்கள் ரெண்டுத்தில் வந்து எது சிறந்தது அப்படின்றதையும் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருந்தாரு ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த ரெண்டு டயருக்கு இடையே உள்ள நிறை குறைகளை பார்த்துட்டு கடைசியாக வந்து எந்த டயர் பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டியூப் டயர்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அதோடைய நேம்ல இருக்கு டியூப் டயர் ஸோ அந்த டயருக்குள்ள டியூப் இருக்கும் அந்த டியூப்ல ஏர் லாக் பண்ணி நம்ம வந்து வெஹிக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது வாகனங்களுக்கு பயன்படுத்துவோம் டியூப்லெஸ் டயர்னா அதோடைய நேம்ல இருக்கு டியூப் லெஸ் ஸோ அந்த டயருக்குள்ள டியூப் இருக்காது அந்த டயரையும் ரிம்மையும் யூஸ் பண்ணி ஏர லாக் பண்ணி நம்ம வந்து வெஹிக்கிளுக்கு பயன்படுத்துவோம் அதாவது வாகனங்களுக்கு பயன்படுத்துவோம் இப்போ டியூப் டயர் இருக்கிற ஒரு பைக் வந்து பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னா காற்று வந்து சீக்கிரமாக வந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் பைக்கை வந்து பஞ்சர் கடை வர வரைக்கும் வந்து தள்ளிக்கிட்டு தான் போய் ஆகணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து பஞ்சர் போட்டுட்டு பைக்கை ஓட்ட முடியும் சில பேர் வந்து அப்படியே ஓட்டுவாங்க ஸோ அப்படியே ஓட்டும்போது என்ன நடக்கும்னா வந்து டயரும் டியூபும் வந்து பாதிப்படையும் அதே சமயம் வந்து ரிம்மு வந்து வளையறதுக்கான வாய்ப்பும் வந்து அதிகமாக இருக்குது பட் இதே டியூப்லெஸ் டயரில் அப்படி பிரச்சனை கிடையாது பஞ்சர் ஆகிடுச்சுனா வந்து காற்று வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் இறங்கும் ஸோ நீங்கள் பஞ்சர் கடை வரைக்கும் வந்து பைக்கை ஓட்டிக்கிட்டே போகலாம் அதுக்கப்புறம் பஞ்சர் போட்டுட்டு கூட நீங்கள் வந்து பைக்கை ஓட்டலாம் ஸோ தள்ளிக்கிட்டு தான் போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது என் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பலூனை டியூப் டயராக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க என் ரைட் சைடில் இருக்கிற பலூனை டியூப்லெஸ் டயராக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பலூனை நான் ஏன் டியூப் டயர்னு சொல்கிறேன்னா பொதுவாக டியூப் டயரில் டயர் இருக்கும் டியூப் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல டயருக்கு பதிலாக நம்ம வந்து கவரையும் டியூபுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து பலூனையும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டியூப் டயரில் பார்த்தீங்கன்னா டியூபையும் டயரும் வந்து நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்க முடியும் ஸோ வந்து ஜஸ்ட் காண்டாக்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் நம்ம தனியாக பிரிச்சுக்க முடியும் சரி இதையே நம்ம வந்து டியூப்லெஸ் டயர்னு சொன்னோம்னா ஸோ டியூப்லெஸ் டயரில் பொதுவாக வந்து டயர் இருக்கும் ஸோ அது உள்ள பாத்தீங்க <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> டியூப் டயரில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் பைக்கை ஓட்டிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னா பைக் வந்து உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்காது அன்கண்ட்ரோல்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ ஏதோ ஒரு பக்கம் வந்து பைக் இழுத்துக்கிட்டு போகிற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ பக்கத்தில் ஏதாவது பைக்கோ இல்லை வந்து ஒரு லாரியோ பஸ்ஸோ வந்தால் வந்து ரொம்பவும் பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ கண்ட்ரோல் இல்லாமல் வந்து அதை இடிக்க வேண்டிய அவசியமாக வரும் பட் இதே டியூப்லெஸ் டயரில் அப்படி பிரச்சனை இருக்காது நீங்கள் ரன்னிங்கில் போகும்போது பஞ்சர் ஆனாலும் பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ டியூப்லெஸ் டயரை பொறுத்த வரைக்கும் ரன்னிங்கில் பஞ்சர் ஆனாலும் வந்து உங்கள் பைக் வந்து உங்கள் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ டியூப் டயர் இருக்கிற ஒரு வண்டி வந்து பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை பஞ்சர் போடும்போது வந்து வீலை கழட்டி தான் வந்து நம்ம வந்து பஞ்சர் போடணும் ஸோ பஞ்சர் போடுறது வந்து கொஞ்சம் சிரமம் பட் இதே டியூப்லெஸ் டயர் இருக்கிற ஒரு பைக் வந்து பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக பஞ்சர் போட்டுடலாம் ஸோ வீலை கழட்டணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது அந்த பஞ்சர் கிட்டை யூஸ் பண்ணி வந்து ஈஸியாக பஞ்சர் போட்டுடலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பஞ்சர் கிட்டு உங்ககிட்டே இருந்தால் நீங்கள் பஞ்சர் கடைக்கு போகணுன்ற அவசியமே கிடையாது நீங்களே கூட வந்து ஈஸியாக வந்து பஞ்சர் போட்டுடலாம் அதே போல் டியூப் டயரை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான பஞ்சர் ஆகிடுச்சு இதுக்கு மீறி பஞ்சர் போட முடியாதுன்னா நம்ம வந்து புது டியூபை வாங்கி போட்டு தான் பயன்படுத்தி ஆகணும் டியூப்லெஸ் டயரை பொறுத்த வரைக்கும் நாலே இல்லை அஞ்சு பஞ்சர் வந்து ஏற்றுக்கக்கூடியது ஆறு ஏழு அதுக்கு மீறிலாம் பஞ்சர் விழுந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து என்ன தான் பஞ்சர் போட்டு பைக்கை ஓட்டினாலும் காற்று வந்து இறங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் சரி அப்போ அந்த டியூப்லெஸ் டயர் வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் உள்ளே ஒரு டியூபை போட்டு அந்த டியூப்லெஸ் டயரை டியூப் டயராக கன்வெர்ட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்தவித பிரச்சனையும் வராது இன்னொரு விஷயம் டியூப் டயரை பொறுத்த வரைக்கும் சைட்லலாம் பஞ்சர் ஆயிடுச்சுனா கூட நம்ம வந்து பஞ்சர் போட்டு அந்த டியூப் டயரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதே டியூப்லெஸ் டயரில் வந்து சைடில் பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பஞ்சர் போட்டாலும் வந்து அந்த பஞ்சர் நிற்காது காற்று இறங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டியூப்லெஸ் டயர் வந்து வேஸ்ட்டு தான் உள்ளே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டியூபை போட்டு வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து டியூப்லெஸ் டயரை மாற்றியே தான் ஆகணும் நம்ம ஒரு ச
பொதுவாகவே டியூப் டயரை பொறுத்த வரைக்கும் காற்று கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா பைக்கை ஓட்டும்போது வந்து கொஞ்சம் அன்கண்ட்ரோல்டாக தான் இருக்கும் ஓட்டும்போது வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க பட் இதே டியூப்லெஸ் டயரில் காற்று கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஓட்டும்போதும் வந்து வந்து நார்மலாக தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ எந்தவித பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து டியூப்லெஸ் டயரில் காற்று கம்மியாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ டயருடைய ஏர் ப்ரெஷர் கரெக்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு மைலேஜும் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ மைலேஜ் வந்து இந்த டயருடைய ஏர் ப்ரெஷரை பொறுத்து கூட இருக்குது இது நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது ஸோ உங்களுடைய டயர் ப்ரெஷரை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க பொதுவாகவே டியூப் டயர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக தான் இருக்கும் டியூப்லெஸ் டயரை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அதே போல் டியூப்லெஸ் டயர் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் டியூப் டயரை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அதே போல் காஸ்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது அதாவது விலைன்னு வரும்பொழுது டியூப் டயரை பொறுத்த வரைக்கும் விலை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் டியூப்லெஸ் டயரை பொறுத்த வரைக்கும் விலை கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் டியூப் டயரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்போக்ஸ் வீல்லையும் பயன்படுத்திக்கலாம் அல்லாய் வீல்லையும் பயன்படுத்திக்கலாம் பட் இதே டியூப்லெஸ் டயரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அல்லாய் வீலில் மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் ஸ்போக்ஸ் வீலில் நம்மளால் பயன்படுத்த முடியாது அதற்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம சேனல்லையே அல்லாய் வீல் விசஸ் ஸ்போக்ஸ் வீலுக்கான வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ இதற்கான காரணத்தை அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைனலாக டியூப் டயர் சிறந்ததா டியூப்லெஸ் டயர் சிறந்ததா அப்படின்னா நிறை குறைகளை வச்சு பார்க்கும்பொழுது ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய வேறுபாடு எதுவும் கிடையாது பட் இருந்தாலும் டியூப் டயர் அப்படின்றது பழைய தொழில்நுட்பம் டியூப்லெஸ் டயர் அப்படின்றது புதிய தொழில்நுட்பம் ஸோ டியூப்லெஸ் டயரே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பட்டிமன்றத்தை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி